un maxi contenitore che coinvolge attività economiche, turistiche e culturali della città. E questo è il filo conduttore di Boldini and the City che aprirà i battenti martedì 5 marzo e che coinvolgerà imprenditori ma anche artisti ed artigiani di Ferrara. È un'iniziativa bellissima nella quale l'arte si incontra con l'artigianato e con le nostre maestranze che hanno voluto ripercorrere il Boldini ricreando degli oggetti di moda e di artigianato artistico per interpretare in maniera autentica quello che è stato un genio del nostro territorio. Ecco, questa è un'iniziativa bellissima perché eh, l'arte e la cultura si aprono alla città, si aprono alle forze economiche e diventano un tutt'uno. Un progetto strutturato per promuovere sia la mostra sia le attività commerciali di Ferrara grazie ad una serie di iniziative specifiche come ad esempio lo sconto bilaterale per chi fa shopping. Come Ascom abbiamo sviluppato insieme a Palazzo dei Diamanti, insieme all'amministrazione, un'iniziativa che vede coinvolte una settantina di attività economiche che permettono di offrire uno sconto ai turisti e conseguentemente la possibilità per questi turisti di acquistare a prezzo agevolato il biglietto della mostra. Una bella occasione anche perché il nostro territorio vive di turismo ma soprattutto vive di un turismo che sceglie di rimanere a... Dormire in città, quanti più pernottamenti portiamo a casa, tanto più possibilità abbiamo che il nostro turismo cresca e, e proliferi. Da questo punto di vista la mostra è assolutamente in linea. Un progetto che coinvolge anche la scuola con la moda che entrerà nelle classi dell'Istituto Alberghiero Vergani Navarra. Il 15 aprile a Scuola di Eleganza unirà Glamour, Enogastronomia e Musica a Palazzo Pendaglia. Una sfilata curata dalla stilista Patti Farinelli che vedrà in passerella 12 ragazze accompagnate da 12 atleti, giocatori della SPAL, club basket e quattro torri, ma che vedrà anche serviti in tavola alcuni i piatti in voga tra 800 e 900 per una serata originale organizzata in collaborazione anche con Ipsia, Dosso Dossi, Roiti, Iale e Conservatorio. Un progetto di valorizzazione che lega insieme il brand, l'economia e la cultura del tessuto cittadino. Beh, eh, oggi sono state presentate un insieme di attività che il commercio, l'artigianato e anche chi fa innovazione eh, porta per mettere a valore la mostra e credo che questa sia la dimostrazione che una città si debba riconoscere nelle mostre del Palazzo dei Diamanti, nell'istituzione Ferrara Arte e questo può essere solo e l'unico percorso da intraprendere per poter crescere.